നിങ്ങൾ ഈ മോർണിംഗ് ഒന്നും പറയാണ്ട് തുടങ്ങല്ലേടാ ചുമ്മ ഉഷാറായിട്ട് തുടങ്ങിക്കെ പറഞ്ഞ പറയാനുള്ളവരൊക്കെ പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ അശീല ഒഴിവാക്കണ്ട ഇന്നും അതെ ആവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം കയറിയിട്ടുള്ളൂ നൈസ് എനിക്കത് നിങ്ങളായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ കുറെ പേരിങ്ങനെ കുന്നുകൂടിയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ആവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം മതി യെസ് അപ്പൊ നമ്മൾ എം സി കെ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി വരെ ചെയ്തു അല്ലേ മിനിറ്റ് കേട്ടോ പ്രസന്റ് ചെയ്യണ്ടേ ആ നിങ്ങളെ റിസൾട്ട് കണ്ടിരുന്നോ കുഴപ്പമില്ല അത്യാവശ്യം എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല എന്നല്ല നല്ല മാർക്കാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് സന്തോഷമായി ആരും കോപ്പി അടിച്ചൊന്നുമല്ലല്ലോ തന്നെ എഴുതിയതല്ലേ അത്യാവശ്യം എല്ലാവർക്കും ഒരു എയ്റ്റ് എബോ നയൻ സംതിങ് അതിന് എബോ ടെൻ എബോ മാർക്കുള്ള കുറേ പേരുണ്ട് ഗുഡ് തേർട്ടി കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് നമുക്ക് തേർട്ടി വൺ ചെയ്യാം തേർട്ടി വൺ തേർട്ടി വൺ ഇത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഷെയർ ചെയ്തേക്കുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ അത് വല്ലതും കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തന്നെ ഒരു ഇത് വരില്ലേ ടൈൽ വരില്ലേ നിങ്ങളുടെ ഫോ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട് അത് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടോ ഉണ്ടെന്നാണോ ഇല്ലാന്നാണോ തംസ് ഡൗൺ ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പം എവിടെ വരെ വന്ന് നിങ്ങളുടെ ടൈൽ എവിടം വരെ വന്നു ഇപ്പോൾ ഇതിൽ അസേറാ എന്ന് പറഞ്ഞേ സെറാ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നുള്ള ഫോണിൽ നിന്നല്ലേ ആ ടൈൽ എവിടം വരെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടണ്ട ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം ഞാൻ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഫോണിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ സൂം ഔട്ട് സൂമിൻ ചെയ്ത് തന്നെ ആകെ ഇടങ്ങറായി പോകും അത്ര സുഖമുള്ള പരിപാടിയല്ല അത് ഒരു വൺ തിങ് ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് ഓക്കെ ആണോ ദിയ ചെയ്തോ തേർട്ടി ടു തേർട്ടി വൺ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തോ ഫിറ്റിംഗ് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തോ തേർട്ടി വൺ തേർട്ടി വൺ സാറാ ആദ്യം മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കും അണ്ടർഗോ എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഏതൊക്കെ നടക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് നടക്കും സി എസ് ഒ ഫോർ പ്ലസ് എഫ് അതെങ്ങനെ മനസ്സിലായത് അതെങ്ങനെ മനസ്സിലായി കോപ്പർ ഇസ് ലെസ് റിയാക്റ്റീവ് ദാൻ അയൺ അയൺ മോർ റിയാക്റ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുന്ന മെറ്റൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റൽ ഷുഡ് ബി മോർ റിയാക്റ്റീവ് നല്ല ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റേഷൻ നടക്കുള്ളൂ സോ ഡി ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എഴുതി പോകോട്ടോ തേർട്ടി വൺ ഡി എന്ന് തേർട്ടി എയ്റ്റ് തേർട്ടി എയ്റ്റ്
ഹൻറേസി ചേട്ടനെ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ സമയം തരാം ആലോചിച്ചോ ആരതി അത് മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയോ ും <laughs> 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 ഹമീദ് പറഞ്ഞോ എളുപ്പം എക്സാമ്പിൾ അലുമിനിയം ഓക്സൈഡും പിന്നെ ഏത് വേണം ഹമീദ് അല്ല അതൊരു ഓക്സൈഡ് ആണ് അപ്പൊ അതിൽ ഏഴ് അവിടെ ആര് വന്നാലാണ് നമുക്ക് അസിഡിക് നേച്ചർ കിട്ടുന്നത് നോൺ മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ്സ് ആർ അസിഡിക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ബാക്കി ഞാനിപ്പോ തന്നെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാട്ടോ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വന്നത് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് എലമെന്റ് മേക്ക് മേക്സ് അയൺ ഹാർഡ് അയണ് ഹാർഡ് ആക്കുന്ന ഏത് മെറ്റീരിയലാണെന്ന് സാധ്യ കാർബൺ ഓക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് കാർബൺ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അയൺ ഹാർഡ് ആവണത് കാർബൺ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഹാർഡ്നെസ് വരുന്നുണ്ടെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓർമ്മയുണ്ടോ സ്റ്റീല് സ്റ്റീലിന്റെ എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചു സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറഞ്ഞു ഓർമ്മയുണ്ടോ അല്ലവർ അവിടെ പഠിച്ചതാണ് കേട്ടോ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മറിച്ച് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അല്ലവർ ടോപ്പിക്കിൽ വന്ന പോയിന്റ് ആണത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ അല്ല കേട്ടോ സോറി 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 ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാര്യം
കിട്ടിയോ ഹാൻഡ് റേസ് ചെയ്യാം കിട്ടി ഹാൻഡ് റേസ് ചെയ്യാം കിട്ടിയില്ലേ കമോൺ ആൻസർ കിട്ടാറായില്ലോ സംശയാണോ ഒക്കറൻസ് ഓഫ് മെറ്റൽസിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് അല്ല അല്ല പറഞ്ഞോ എച്ച് ജി എച്ച് ജി ആണ് കേട്ടോ മെർക്കുറി ആണ് മെർക്കുറി ആ ക്വസ്റ്റിന് ക്വസ്റ്റിന് മീനിങ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമല്ല വായിക്കണമെന്നില്ല മീനിങ് പറഞ്ഞാൽ മതി പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ കുഴപ്പമില്ല പറഞ്ഞോ എന്താ ഞാൻ ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പറയാം ഒരു ഓറ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓറ് ഒരു മെറ്റലിന്റെ ഓറാണ് ഇതിന് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ എയർ എയറായിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എയറിന്റെ പ്രസൻസിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വൈ ആയിട്ട് മാറും എക്സ് കൺവേഴ്സ് ടു വൈ വൈ ആയി ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം വൈ റിയാക്ട് വിത്ത് അൺറിയാക്റ്റഡ് എക്സ് ടു ഗീവ് ദി മെറ്റൽ നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത എക്സ് ആയിട്ട് ഈ വൈ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മെറ്റലിനെ കിട്ടും ആ റിയാക്ഷൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് എടുത്തോ ആ ടോപ്പിക് ഒന്ന് എടുത്തോ എനിക്കൊന്നു ഹൈ റി മെറ്റൽസ് വിത്ത് മീഡിയം റിയാക്ടിവിറ്റി അല്ലേ ആ ടോപ്പിക്കിൽ എന്താ വേണ്ടത് നോക്കിക്കോ ഒന്ന് മീഡിയം അല്ല ലെസ് ലോ റിയാക്ടിവിറ്റി അവിടെ റിയാക്ഷൻ കണ്ടോ എച്ച് ജി എസ് പ്ലസ് ഒ ടു ഗീവ്സ് എച്ച് ജി ഒ ദൻ അതിൻ്റെ താഴെ തന്നെ വേറെ റിയാക്ഷൻ കണ്ടോ എച്ച് ജി എസ് പ്ലസ് എച്ച് ജി ഒ ഗീവ്സ് എച്ച് ജി അതാണ് കേട്ടോ മെർക്കുറി ആണ് എക്സാമ്പിൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നോ സിമ്പിൾ കാര്യത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ക്വസ്റ്റിൻ ചോദിക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി വൺ ടിങ് ഹാൻഡ് റേസ് ചെയ്യട്ടോ ഹാൻഡ് റേസ് ചെയ്യാൻ കിട്ടിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ടൊന്ന് ഹാൻഡ് റേസ് ചെയ്യാമോ ഒന്ന് പകുതി പൊക്കി പകുതി പൊക്കി എനിക്ക് സംശയമാണോ സംശയമല്ല ഇങ്ങനെ കൈ കഴിഞ്ഞ ഡാൻസ് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുക അവിടെ പോയിട്ട് സഫ്ന അപ്പോ വൺ ത്രീ ഫോർ അതാണ് ശരി ആണോ സാറാ വൺ ത്രീ ഫോർ ആണോ ശരി ഏത് തെറ്റ് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഐഡിന്റെ കേസ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഐഡിൻ നോൺ മെറ്റൽ ഇറ്റ് ഈസ് ലസ്ട്രസ് എന്ന് പഠിച്ച ഓർമ്മയുണ്ടോ എക്സെപ്ഷണൽ പ്രോപ്പർട്ടീസില് അപ്പൊ അത് നമുക്കറിയാം ശരി ലസ്ട്രസ് ആണെന്ന് അറിയാം പക്ഷെ ഇവിടെ നോൺ ലസ്ട്രസ് എന്ന് കൊടുത്തേക്കണം അപ്പൊ തെറ്റാണ് ബാക്കി മൂന്നും ശരിയല്ലേ അപ്പോ ബാക്കി മൂന്നും ശരിയാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് നോക്കിയാൽ മതി അറിയില്ലാത്തതായിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് സിക്സ്റ്റി വൺ കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ഫോർ അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ വൺ ത്രീ ഫോർ ആണ് കേട്ടോ വൺ ത്രീ ഫോർ ഇസ് സി എ ബി സി ആണ് ആൻസർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫോറിന്റെ ഇത്ര ഒന്ന് വായിച്ചേ ബാക്കി ഇപ്പൊ ഞാൻ തരാം ഉം 
ആണ് കേട്ടോ സിക്സ്റ്റി ഫോറിന്റെ ബാക്കി താഴത്തേക്ക് വായിച്ചാൽ മതി നിങ്ങള് റെഡിയോ ആകാശെ വായിക്കുവാണോ അത് ജസ്റ്റ് മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റിന് പെട്ടെന്ന് പറ ശരിയല്ലേക്ട് <laughs> രണ്ടാമത്തെ തെറ്റാണ് കേട്ടോ ഏത് റേഷ്യോയിലെ കമ്പനി ചെയ്യണത് കേട്ടോ ഏതൊക്കെയാണ് ശരി അല്ലെ അങ്ങനെയാണോ പറഞ്ഞോ ഏതൊക്കെയാണ് ശരി രണ്ടാമത്തെ എന്തോടെ തെറ്റിയത് ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റും ബോയിലിംഗ് പോയിന്റും ആണ് അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട്സിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു സ്ട്രോങ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ കാരണം ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് വൺ ത്രീ ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് സി ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആൻസർ സിക്സ്റ്റി സെവൻ സബിത് സാർ ഗോൾഡ് ഗോൾഡ് മോസ്റ്റ് മാലിയബിൾ മെറ്റൽ മാലിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ മേക്കിംഗ് ഓർണമെന്റ്സ് ഓർണമെന്റ്സ് മേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പരത്തും അടിച്ച് പരത്തും ഫ്ലാറ്റ് ആവണം ആ ടൈപ്പ് മെറ്റൽ നമുക്ക് ഇതിൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം മെറ്റൽസ് ആകെ ഉള്ള ഏതൊക്കെയാണ് ഇന്ന് ഗോൾഡും അയണാണ് ഗോൾഡാണ് ഓർണമെന്റ്സ് മേക്ക് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഈസ് മോർ മാലിയബിൾ സെവൻറ്റി ഫോർ വലിയ ക്വസ്റ്റിൻ ഒക്കെയാണ് ചെറിയ ആൻസർ ആണ് കേട്ടോ സെവൻറ്റി ഫോർ എന്താ മീൻ ചെയ്യണത് വെള്ളം എടുത്ത് കൊണ്ട് ചൂടാക്കുവാണ് എന്നിട്ട് ഒരു മെറ്റൽ അവിടെ വെച്ചു ചൂടാക്കി കഴിയുമ്പോ എന്ത് ഫോം ചെയ്യും വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് അവർക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത പോലെ ഇരിക്കണം എല്ലാവർക്കും ചെയ്യുമ്പോ ഏത് ഗ്യാസാ വരണേന്ന് 
Steam form G with the metal sample to pass him the gas form G another. I do. I think gas on a form G another. Exactly. Then eighty eight. Assertion. No, but the iPhone nine store is illa. Don't know Ramala, Shayan or Ramala, Agashna or Ramala. Matthews? Sir, a both are both associated with reason or true and reason is the correct explanation. Okay, just a meaning in the assertion of reason. Pattern or metals in a lustrous or shining appear down. Okay. Uh, Pine metals pure state in a regimen or shining appear down. Other than Elekarna, pure state level shining surface in Darik. Metal lustrous and an assertion are naked other than recent shining surface all around. And do she deal? Other than recent, then you could take another. The correct answer is A. Correct explanation of assertion. Yeah. 90. 90. Ninety. Now, just I didn't even know. Explain it though. Ah, or two metals. I'm very confused. Reason for an metal oxide, sir, and reason for an metal oxide, sir, acidic behavior. Then, look at the oxides which show both nature and or nalana reason ago. The correct answer assertion, Shiriana reason the turn metal oxide, some metal oxides, the elemental oxides, the anagil aluminum oxide, zinc oxide, yes, other than amphoteric oxides. Ninety four. Joseph, what do you know? Yes, sir. Hmm. Do you want to get a Grigor, are you know? uh, Allowing is a good method of improving the properties of a metal. That's hmm. you know? We can be differentiated from non methods. Eleven don't know. India. Illa Abandana. Assertion is true, reason is false. False. See, Anato. Assertion true, Anna. See, for reason false, Anna. Last, last question. Question number 100. Hundred.
ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തത് സ്പീഡ് ആവണ്ടോ എല്ലാവരും എക്സാമിന് കൃത്യം ടൈം കിട്ടിയായിരുന്നോ ബൈ വീക്കിലേക്ക് ബൈ വീക്കിലെല്ലാം ബേസിക് എക്സാമിന് എല്ലാ ആൻസർ ചെയ്യാൻ ടൈം കിട്ടിയായിരുന്നോ എഴുതിയിട്ട് സമയം ബാക്കി വന്നോ ആർക്കെങ്കിലും ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാമോ ബാക്കി വന്നെങ്കിൽ എല്ലാം എഴുതി കഴിഞ്ഞ സമയം ബാക്കി വന്നെങ്കിൽ എത്ര സമയം ബാക്കി വന്നു സ്വപ്ന എത്ര പേർക്ക് കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു ടൈം എക്സാം എഴുതി കറക്റ്റ് ടൈമിൽ തീരുന്നവര് ഡിഫിക്കൽറ്റി ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൃത്യം ആ ഒരു മാർക്കിനനുസരിച്ചാണ് എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഇട്ടത് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ തീരണം ടെൻ മിനിറ്റ്സ് തീരണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് കുറെ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടിയോ ആൻസർ കിട്ടിയോ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യാം സ്വപ്ന പറഞ്ഞോ Uh, food cans are coated with zinc and not with tin. Zinc mm. is more reactive than tin. Mm. Um, both, uh, both assertion and reason are true. And R is the correct explanation. Reason is the correct explanation. Ano? Yes. Okay, so you can break it in two minutes. One minute, one minute. Two minutes, two minutes. കൂടുതലാണ് ടു മിനിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ Okay, thumbs up. This is an alarm. Put it on day, put it on day. Put it on day, put it on day. സോ അടുത്ത് നമുക്ക് ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി നോക്കാം കേസ് സ്റ്റഡി ആദ്യമായിട്ടാണോ നോക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണോ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ കേസ് സ്റ്റഡി ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ വായിച്ചു തുടങ്ങി കാര്യങ്ങൾ കേസ് സ്റ്റഡിയുടെ ഡയറക്ഷൻസ് ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഒന്ന് വായിച്ചു തുടങ്ങി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വൺ ബൈ വൺ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം
ഓക്കെ അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ കുറച്ച് പാർട്ടും കൂടി ബാക്കി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഷെയർ ചെയ്യുവാണ് കൂടെ എല്ലാവരും കേസ് സ്റ്റഡി വായിച്ചു കഴിഞ്ഞോ ഞാൻ ഇത് കൊണ്ടുവരുവാണ്ട് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് എസ്സും കൂടി ഉണ്ട് എല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് വരുമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്ത് മനസ്സിലാവുമെന്ന് അറിയില്ല ട്രൈ നോക്കാം നൂറ്റി പതിനഞ്ച് വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ കിട്ടിയോ വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ മനസ്സിൽ കിട്ടിയോ കേസിൽ രണ്ട് തവണയ്ക്ക് വായിച്ചാലേ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസർ വീഡിയോ ആണല്ലോ അല്ലേ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ ഓപ്ഷൻ എ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ഓഫ് റിയാക്ടിവിറ്റി ഏറ്റവും റിയാക്ടിവിറ്റി കുറഞ്ഞത് ആരാ ഇതിൽ പി അല്ലേ കോൾഡ് വാട്ടറിലും റിയാക്ട് ചെയ്യണില്ല സ്റ്റീമില് മൈൽഡ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വാട്ടറിനെ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ റിയാക്ഷൻ വിത്ത് വാട്ടറിൽ കുറഞ്ഞ് കൂടി കൂടി വരുവാണ് നൺ മൈൽഡ് വെരി സ്ലോ വിഗ്രസ് ഉണ്ടോ അപ്പൊ ആ ഒരു ഓർഡർ ആണ് പി ക്യു ആർ എസ് അല്ലേ ശരിയാണ് കേട്ടോ ആ ഓർഡർ നൺ ഒന്നുമില്ല വെരി സ്ലോ മൈൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ടെന്ന് അപ്പൊ ആ ഓർഡർ എങ്ങനെയാണ് പി ആർ ക്യു എസ് എ ആണ് കേട്ടോ പി ക്യു ആർ എസ് അല്ല പി ആർ ക്യു എസ് എ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ നോക്കിക്കേ വിച്ച് മെറ്റൽ ഈസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബൈ ആർ ആർ ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം ആർ വാട്ടറിൽ വെരി സ്ലോ ആണ് സ്റ്റീമിൽ വിഗ്രസ് ആണ് വാട്ടറിലെ വെരി സ്ലോ സ്റ്റീമിൽ വിഗ്രസ് ഏതായിരിക്കും ആകാശ് മഗ്നീഷ്യം അല്ലേ വാട്ടറിൽ റിയാക്ഷൻ വെരി സ്ലോ ആണ് നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തതാണ് കുറച്ച് കുറച്ച് ബബിൾസ് വരുള്ളൂ സ്റ്റീമിലാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി വരും അല്ലേ വാട്ടറിൽ ചെയ്തപ്പോ നമുക്ക് ഇത് വന്നു അയൻ്റെ ഒക്കെ വന്നോ അയൻ്റെ അയൻ്റെ കോപ്പറിന്റെ ഒക്കെ റിയാക്ട് ചെയ്തായിരുന്നോ നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോ ഇല്ല ചെയ്തില്ല മതി ചെയ്താ ഒന്ന് ചെയ്തില്ല വൺ സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ വൺ എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീന് വൺ എയ്റ്റീന് നോക്കിക്കേ which metal can displace r from its salt solution r ne displace cheyengil r ne kalam reactivity koodi aalu vende venam nesale appa aaru venam r p p o ee etto reactivity koravalle sadra ആ ക്യൂ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ശരിയാണ് നെസ്സല്ലേ ഏതോ പറഞ്ഞ ക്യൂ മെസ്സു അല്ലേ ആറിനേക്കാൾ റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതൽ പി ആർ ക്യൂ എസ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ക്യൂവും എസ്സും ആണ് ബോത്ത് ബി ആൻഡ് സി ക്യൂ ക്യു എസ് ഡി ആണ് കേട്ടോ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇനി അടുത്തത് വിച്ച് മെറ്റൽ ഈസ് ലൈക്ലി ടു ബി ഡിസ്പ്ലേസ് ബൈ ആർ ആറിന് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെറ്റൽ ഏതാ കുറച്ച് വായിക്കണം കേട്ടോ ആറിന് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെറ്റൽ ആരതി ആറിന് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പറഞ്ഞിക്കാനുള്ള റിയാക്ടിവിറ്റി കുറവായിരിക്കണം എന്തായാലും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചുമ്മാ നിങ്ങള് അതിന്റെ വെല്ലു നോക്കി എഴുതുവാണ് ശ്രദ്ധ ശ്രദ്ധ ഇല്ലാന്നാണ് കേട്ടോ ആ ഒരു സാധനം നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേണ്ടത് ആ റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് ആണ് ആ പറഞ്ഞ ഓർഡർ ആ ഓർഡർ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ക്യാൻസർ ചെയ്യ
അവരുടെ മനസ്സിലില്ലാത്ത കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പറ്റാത്തത് ൾസിയം മഗ്നീഷ്യം കൂടി വരും കേട്ടോ സി ഇസ് കാൽസ്യം ഡി ഇസ് മഗ്നീഷ്യം ആൻസർ പറഞ്ഞോ അല്ല അയൻ കോൾഡ് വാട്ടർ ആയിട്ടും ഹോട്ട് വാട്ടർ ആയിട്ടും റിയാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആരാണെന്ന് അയനാണോ ആ സോറി സോറി ഡു നോട്ട് റിയാക്ട് ശരിയാണ് അയനാണ് കേട്ടോ അയൻ അയൻ ഏതായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ സ്റ്റീം അയൻ സ്റ്റീം ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ കേട്ടോ ഈ ഐഡിയാസ് ആണ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഐഡിയാസ് പഠിച്ചിരിക്കണം ഒരു കേസ് സ്റ്റഡിയും കൂടി ഉണ്ട് അതും കൂടി ചെയ്തേക്കാം വൺ ഫോർട്ടി ടു ടു വൺ ഫോർട്ടി സിക്സ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് രണ്ട് ആൻസർ പേപ്പർ കയ്യിലുള്ളവരെടുത്തോ ഞാൻ ഉദ്ദേശം ഷെയർ ചെയ്യാം ഇന്ന് വായിച്ചോ ഡയറക്ഷൻ സാധ്യം വലിയൊരു കേസ് സ്റ്റഡിയാണ് കഴിഞ്ഞോ കഴിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ വായിച്ച് കഴിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ നമുക്ക് നോക്കാം വൺ ഫോർട്ടി ഇത് നോക്കിക്കേ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് കട്ട്ലറി സർജിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് എക്സെട്ര ഹാസ് അയൺ മിക്സ്ഡ് വിത്ത് അയൻ്റെ കൂടെ ആരൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്യണം സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ആൻഡ്രൈസ് ചെയ്യാം നിക്കൽ ആൻഡ് ക്രോമിയം ആ നിക്കൽ ആൻഡ് ക്രോമിയം എക്സാക്ട്ലി നിക്കലും ക്രോമിയം ഡി ആണ് കേട്ടോ അടുത്തത് തൽക്കാലം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമുക്ക് വൺ ദി ഫോളോയിങ് അലൈസ് കണ്ടിന്യൂ എനിക്ക് ചെറിയ ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ഇതിന്റെ ആൻസർ ആർക്കെങ്കിലും അറിയാം വൺ ഫോർട്ടി വണ്ട് ചെറിയൊരു ഡൗട്ട് വന്നു വരുന്നുണ്ട് അമ്മാൽക്കാണ് എല്ലാരും ഉദ്ദേശിക്കണത് സ്റ്റീൽ അല്ല കേട്ടോ സ്റ്റീൽ ആ ഓക്കെ 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 മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാ സ്റ്റീലാണ് കേട്ടോ എന്തുകൊണ്ടാ സ്റ്റീലിൽ ആരും കൂടി വരും കാർബണും കൂടി വരും കേട്ടോ സ്റ്റീലിൻ്റെ അകത്തൊന്ന് എഴുതി വെച്ചോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഡി സോറി 
അമാൽഗത്തിൽ തന്നെ മെറ്റൽസ് വരുള്ളൂ മെർക്കുറി ആൻഡ് അതർ മെറ്റൽസ് സ്റ്റീലിന്റെ നിങ്ങൾ ആൻസറിന്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചോ സ്റ്റീലിന്റെ കൂടി അയൺ നിക്രോം ക്രോമിയം സംടൈംസ് കാർബൺ കാർബൺ സംടൈംസ് അല്ല ഇപ്പോഴും കാർബൺ വരാറുണ്ട് അയൻ്റെയും കാർബൺൻ്റെയും മിക്സർ ആണ് ശരിക്കും സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടി നിക്കലും ക്രോമിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ആകും മാറി മാറി പറ്റും നമുക്ക് സ്റ്റീൽ വൺ ഫോർട്ടി ടു അത് ബന്ധമൊന്നുമില്ല നോക്കണമെന്നില്ല വൺ ഫോർട്ടി ത്രീ നോക്കി വൺ ഫോർട്ടി ത്രീ സഫ്ന ഹോമോജീനിയസ് മിസ്റ്റർ ആണ് കേട്ടോ then 144 and 144 and receive 144 alla sing amalgam amalgam amalgathil aanu aaru ullathu mercury ullathu amalgam nornja perile 140 inga athre ullu okay appo namukku പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ഒന്നില്ല അല്ലേ ഒന്നില്ല വരുത്തിക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു വൺ മിനിറ്റ് വൺ മിനിറ്റ് ഹെഡ്സെട്ട് വരാം ഇതല്ലാട്ടോ ഇതല്ലാട്ടോ സോറി ഇത് ചാപ്റ്റർ വൺ അല്ലേ ഞാൻ ആലോചിച്ചു നമുക്ക് ചാപ്റ്റർ ത്രീ അല്ലേ വേണ്ടത് അതല്ലാട്ടോ ക്വസ്റ്റിൻ അതല്ലാട്ടോ ഇതോ വായിക്കണം കേട്ടോ രണ്ട് തവണയെങ്കിലും മിനിമം വായിക്കണം എന്നാലാണ് ആൻസർ കിട്ടുള്ളൂ മിനിമം രണ്ട് തവണ വായിക്കണം മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര തവണ വായിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല കിട്ടണ അവരെ വായിക്കണം ആദ്യം പറയുന്നത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാതെ നിങ്ങൾ ഫുള്ള് വായിക്കണം കേട്ടോ ഫുള്ള് വായിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നിട്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് നോക്കേണ്ട ആവശ്യം വരരുത് എന്നിട്ട് വേണം ആൻസർ ചെയ്യാൻ എഴുതി തുടങ്ങാട്ടോ എഴുതി തുടങ്ങാം പ്രീവൈക്കും നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട ആൻസർ ആണ് ഞാൻ പറയാൻ വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത് എഴുതി തുടങ്ങി അങ്ങോട്ടേക്ക് എഴുതി തുടങ്ങിയിട്ട് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൊണ്ട് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാമല്ലോ ഇത്ര ഡിഫിക്കൽട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ കിട്ടിയോ ആർക്കും കിട്ടിയില്ല ആൻസർ ആർക്കും കിട്ടിയില്ലേ എന്റെ പൊന്നെ എന്ത് എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റിൻ അത് പറഞ്ഞോ അടിപൊളി ക്വസ്റ്റിൻ ഞാൻ ഞാൻ വായിക്കുന്ന പാറ്റേൺ കണ്ടു കേട്ടോ ഏ സ്റ്റുഡൻറ് ആഡഡ് few pieces of aluminium metal to two test tubes appo aluminium metal appo enikku vena njan ingane eduthu vaanu to ende elupathine njan aadiyate question vaikkunu aluminium metal rendu test tube like add cheyvaanu test tube a like test tube b like okay appo test tube a ullad aaraanu containing aqueous solution of onnil iron sulfate undu appo onnil feso4 undu onnil copper sulfate undu coso4 undu adu kaniju in second part of her of her experiment she added iron metal appo iron metal add eda f add eda engotta add eda to another test tube c and d c ilum d like add eda c il aro ullathu aluminum sulfate undu appo al al2so4 thrice undu 
ഇക്വേഷൻ എഴുതണമെന്നില്ല കേട്ടോ ഇക്വേഷൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഇവിടെ ഞാൻ എന്റെ എളുപ്പത്തിന് അലുമിനിയം സൾഫേറ്റ് എങ്ങനെ എഴുതാണ് ഇതിൽ കോപ്പർ സൾഫേറ്റും ഉണ്ട് ഇൻ വിച്ച് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഓർ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ്സ് വിൽ ഷി ഒബ്സർവ് കളർ ചേഞ്ച് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ദിസ് എക്സ്പെരിമെന്റ് സ്റ്റേറ്റ് വിച്ച് ഓഫ് ദി വിച്ച് വൺ ഈസ് ദി മോസ്റ്റ് റിയാക്റ്റീവ് മെറ്റൽ ആൻഡ് വൈ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ എന്തൊക്കെ എഴുതണം നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതാണ് കേട്ടോ ആ മുകളിൽ പറഞ്ഞത് കേസ് സ്റ്റഡി ആണ് ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് ഏത് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലൊക്കെ കളർ ചേഞ്ച് വരുമെന്ന് ഓക്കെ നമുക്ക് അറിയാം എഫ് ഇ എസ് ഓഫറിന്റെ കളർ എന്താ ഗ്രീൻ ആണ് നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ പെയിൽ ഗ്രീൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സി യു എസ് ഓഫറിന്റെ കളർ എന്താ ബ്ലൂ ആന്നും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ഒന്ന് മറന്നു പോരുന്നിട്ടോ ഒന്നു ദൻ ഇതിന് കളർ ഉണ്ടോ അലുമിനിയം സൾഫേറ്റിന്റെ കളർ ഉണ്ടോ ഇല്ല നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല ആകെ രണ്ടു പേർക്ക് കളർ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ കോപ്പർ സൾഫേറ്റിനും അയൺ സൾഫേറ്റിനും ഗ്രീൻ കളറും ബ്ലൂ കളറും ഇനി റിയാക്ഷൻ നടക്കുമെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അലുമിനിയം എഫിനേക്കാളും കോപ്പറിനേക്കാളും റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടി മെറ്റലാണോ അല്ലേ അലുമിനിയം റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതലല്ലേ അപ്പൊ ഈ ഒന്നാമത്തെ കേസിൽ രണ്ടിലും റിയാക്ഷൻ നടക്കില്ലേ റിയാക്ഷൻ നടത്തിയപ്പോ രണ്ടിന്റെ കളർ മാറില്ലേ മാറും അപ്പൊ എന്റെയും ബിന്റെയും മാറി ഇനി അടുത്ത് നോക്കിക്കേ എഫ് ഇ എഫിനേക്കാളും എഫ് ഇ ആറിനേക്കാളും റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതലുള്ളൂ സി യുനേക്കാളും മാത്രമല്ലേ അലുമിനത്തേക്കാളും റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതലല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇതിൽ മാത്രമല്ലേ റിയാക്ഷൻ നടക്കുള്ളൂ ഡിയിൽ മാത്രം റിയാക്ഷൻ ഏതിലേക്ക് നടക്കും എ നടക്കും ബിയിൽ നടക്കും ഡിയിൽ നടക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഏതിലൊക്കെ കളർ മാറും എ ല് മാറും ബിയിൽ മാറും ഡിയിൽ മാറും മനസ്സിലായോ പിള്ളേരെ ആ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ദിസ് എക്സ്പെരിമെന്റ് വിച്ച് ഈസ് മോസ്റ്റ് റിയാക്റ്റീവ് മെറ്റൽ നമുക്ക് അല്ലാണ്ട് തന്നെ അറിയാല്ലേ ആ ഓർഡർ കാണാണ്ട് പഠിച്ചാൽ മതി ഏതാണ് മോസ്റ്റ് റിയാക്റ്റീവ് മെറ്റൽ കൺവീസ് ചെയ്തോ ഫറ അലുമിനിയം ഇസ് ദി മോസ്റ്റ് റിയാക്റ്റീവ് മെറ്റൽ ഈ എ ബി ഡി എൽ ഇത്ര എഴുതണേനാണ് ഈ രണ്ട് മാർക്ക് വേർഡ്സിൽ എഴുതണോട് ചുമ്മാ എ ബി ഡി എൽ എഴുതിയ പോരാ അത് വേർഡ്സിൽ എഴുതണം ഇതിന്റെ വേർഡ്സിൽ എഴുതണം കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ്സ് ഇതൊക്കെയാണെന്ന് എഴുതണം അലുമിനിയം ഇസ് ദി മോസ്റ്റ് റിയാക്റ്റീവ് മെറ്റൽ എമോങ് ദീസ് എഴുതണം മനസ്സിലായില്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് ചെയ്യാത്തതിന്റെ പ്രശ്നമാണ് ഇതല്ല അത്ര വലിയ പാട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു പാട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നോ ആണോ പറഞ്ഞോ ഏത് കളറിലേക്കാ മാറണേന്നോ അത് അത് പഠിക്കണ്ട കളർ മാറോ ഇല്ലയോ എന്ന് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി നമുക്കറിയാം ഇതിന് കളർ ഉണ്ട് എഫ് ഇക്ക് കളർ ഉണ്ട് അലുമിനിയത്തിന് കളർ ഇല്ല കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല കളർലെസ് ആകും എന്നാൽ ചോദിക്കേ ഗ്രീൻ മാറി കളർലെസ് ആകും ബ്ലൂ മാറി കളർലെസ് ആകും എന്തുകൊണ്ടാ ഇപ്പൊ സപ്പോസ് അലുമിനിയം റിയാക്റ്റീവ് ആണ് എഫ് എസ് എഫ് ഫോർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആര് ഫോം ചെയ്യും എ എൽ ത്രീ എ എൽ ടു എസ് ഒ ഫോർ ത്രൈസ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് എഫ് ഇ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യും ഇതിന് കളർ ഇല്ല നോ കളർ ആണ് ഗ്രീനിൽ നിന്ന് നോ കളറിലേക്ക് വന്നു സിമിലർലി അടുത്തതും വരുമ്പോൾ എ എൽ ടു ഇത് തന്നെ വന്നത് എഫ് എസ് ഒ ഫോറിന് വരും സി ഒ എസ് ഒ ഫോർ വരും എന്നുള്ളൂ ബ്ലൂ കളർ മാറി കളർലെസ് ആകും ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇവിടെ ഇവിടെ ബ്ലൂ കളർ മാറി ഗ്രീൻ കളർ ആകും ഹമീദ് പറഞ്ഞോ പ്ലാറ്റിനം ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവർ ആർ ലെസ് റിയാക്റ്റീവ് സോ ഡസ് നോട്ട് കൊറോഡ് വിത്ത് ഓക്സിഡ് ഈസിലി കൊറോഡ് ഈസിലി ദൻ ബി മെറ്റൽസ് സച്ച് എ സോഡിയം ആൻഡ് പൊട്ടാഷ്യം ആർ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ കെറോസിൻ ബിക്കോസ് ഇഫ് ദ ആർ കെപ്റ്റ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ വിൽ ബി റിയാക്റ്റിംഗ് വിത്ത് ദ വാട്ടർ വേപ്പർ ആൻഡ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എക്സെട്ര ഇറ്റ് വിൽ ഫോം എ വിഗ്രസ് റിയാക്ഷൻ സോ ദ ആർ കെപ്റ്റ് ഇമേഴ്സ്ഡ് ഇൻ കെറോസിൻ രണ്ട് മാർക്കിനാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും നമുക്ക് വലുതാക്കിയൊക്കെ എഴുതാം കാര്യം പറഞ്ഞ ഇത്രേ ഉള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ സോഡിയം ആൻഡ് പൊട്ടാസിയം ഈസ് മോർ റിയാക്റ്റീവ് 
ഇത്രേ ഉള്ളൂ മോർ റിയാക്ടീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ എയറായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും എയറിലുള്ള ആൾക്കാരായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മോയിസ്റ്റർ ഒക്കെ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് വേറെ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഫോം ചെയ്യും അതാണ് ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ റീസൺ എന്തൊക്കെ പറയാം ഒന്ന് അട്രാക്റ്റീവ് ആണ് അല്ലേ ദർ ഷൈനി മെറ്റൽസ് അട്രാക്റ്റീവ് മെറ്റൽസ് ആണ് രണ്ട് എന്താണ് ദ ഡോ നോട്ട് കൊറോഡ് ഈസിലി പെട്ടെന്ന് കൊറോഷൻ നടക്കില്ല രണ്ട് പോയിന്റ്സ് എഴുതാം ഓക്കെ അടുത്ത അതിന് അതിന്റെ ഓർ ഓർ പാട്ട് ചെയ്തോ താഴെയുള്ളത് സിൽവർ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് സൾഫർ ആയിട്ടാണ് സൾഫർ ഇന്ത്യ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് കോപ്പർ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ കോപ്പർ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കോപ്പർ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആയിട്ടും ദെൻ സിൽവർ സൾഫർ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും ഇത് എവിടെ കിടക്കുന്നത് ഈ ടോപ്പിക്ക് കൊറോഷന്റെ ആദ്യത്തെ എല്ലാവരും കൊറോഷൻ എടുത്തേ കൊറോഷന്റെ ഫസ്റ്റ് മൂന്ന് പോയിന്റ്സിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഇത് കണ്ടോ എല്ലാവരും സിൽവറിന്റെയും കോപ്പറിന്റെയും പിന്നെ വേറെ ആരെങ്കിലും കാര്യം കൂടി പറയണ്ട അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് അടുത്ത അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സർ ആ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ നെയിം ഫോം ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ കൊണ്ട് ചോദിച്ചണ്ടോ ആ നെയിം ദി പ്രോഡക്റ്റ് ഫോംഡ് യെസ് അപ്പോൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞോ സിൽവർ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് പ്രോഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ദിയാ കിടക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ നോക്കി എഴുതിയാൽ മതി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇല്ലാതെ ഉണ്ട് നോക്കി എഴുതിയാൽ മതി അത് സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏഴാമത്തെ പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാം കേട്ടോ ആൻസർ ചെയ്തോ ആൻഡ്രൈസ് ചെയ്തോ സഫ്ന what are ionic compounds the hmm. compounds formed in this manner by transfer of electrons from a metal to a non metal is called ionic compounds hmm. transfer of electrons where you form the compounds are ionic compounds ini avarde baaki endha nu chodichukana why do ah. ionic compounds not conduct electricity in the solid state solid state il conduct cheyathathinte reason endha in solid state there are no അതുകൊണ്ട് <laughs> 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 12th ടോണെ ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടി ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്നതാ എനിക്ക് വിഷമം വന്നു നിന്റെ നിന്റെ ഒരു അവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി ക്ലാസ്സിലിരിക്കണ്ട
ആൻസർ കിട്ടിങ് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാട്ടോ ഷയാനും കുര്യനും ഇവരൊന്ന് ആലിമും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കേട്ടിരിക്കുക സിനിമ കാണണോ അല്ല ഒരു മണിക്കൂർ സിനിമ അഫ്രീനോ അതെ ഫാത്തിമ ബുക്ക് വരുന്ന അനങ്ങളല്ലോ വരുന്ന ആരോ പറയണ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തോ ഹാൻഡ് റൈസ് ഹാൻഡ് റൈസ് ഇത് പറയാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാര് ദിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാ ചോദിച്ചേക്കണ ഫസ്റ്റ് ആദ്യം ഒന്ന് ക്വസ്റ്റിന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറ എന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓരോന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യ കാർബൺ സോഡിയം മഗ്നീഷ്യം അലൂമിനിയം ഈ മെറ്റൽസ് റെഡ്യൂസ് കാർബൺ കനോട്ട് കാർബണിനെ ഇവരെ ഒന്നും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വൈ എന്തുകൊണ്ടാ എന്തുകൊണ്ട് പറ്റില്ലാത്ത എന്തുകൊണ്ടാ അതുകൊണ്ട് പറ്റില്ല ഇനി ബാക്കി എന്താണ് വേർ ആർ ദീസ് മെറ്റൽസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് എവിടെയാണ് സീരീസിൽ ഇവരെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും പൊക്കത്ത് അല്ലെ ഏറ്റവും പൊക്കത്തല്ലേ സോഡിയോ ഒക്കെ പോസോ കാമാന്ന് പിടിക്കല്ലേ പൊട്ടാസിയം സോഡിയം കാൽസിയം മഗ്നീഷ്യം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയല്ലേ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ പാട്ട് പാടി ആ പോസോ കാമ കാൽസിയം അങ്ങനെ ഒരു ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് ഇനി അങ്ങനെ കോർത്തിരിക്കാം ടോപ്പിലാണ് കേട്ടോ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് ദെൻ ഹൗ ആർ ദീസ് മെറ്റൽസ് അഞ്ച് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റിനോ ഓ അഞ്ച് മാർക്ക് ഇതിന് How are these metals obtained from their ore? But the top of the reactivity series is where metals are separated. Let's see. Electrolytes. By using electrolytes, by electrolyzing their molten ores. Molten ores in electrolyze. 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 Take an example to explain the process of the extraction along with the chemical equations. ഏതെങ്കിലും ഒരു മെറ്റൽ എടുത്തിട്ട് അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് നമ്മൾ ഏതിന്റെ പഠിക്കണം സോഡിയത്തിന്റെ അല്ലേ പഠിക്കുന്നത് ഏതിന്റെ ഒന്നും പഠിക്കുന്നതല്ലേ അപ്പൊ അതിന്റെ എന്തൊക്കെ പറയണം ടേക്ക് ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഫിഗർ വരയ്ക്കണം അതിൽ മാർക്ക് ചെയ്യണം ഓരോ ഇലക്ട്രോളിസിലുള്ള റിയാക്ഷൻസ് എഴുതണം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം പെട്ടെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇത് ബീക്കറാണ് ബീക്കറിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ്സ് വരയ്ക്കണം ഇതാണ് കേട്ടോ ബേസിക് ഫിഗർ വരയ്ക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ബാറ്ററി കൊടുക്കണം ദെൻ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ആയിട്ട് ആരും എടുക്കണത് മോൾട്ടൻ എൻ എ സിയിൽ മോൾട്ടൻ എൻ എ സിയിൽ ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കും മോൾട്ടൻ എൻ എ സിയിൽ കുറെ എൻ എ പ്ലസ് അയൻസ് ഉണ്ട് സി എൽ മൈനസ് അയൻസ് ഉണ്ട് എൻ എ പ്ലസ് അയൻസ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും ഇത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ഇത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ഇതിന് ആനോഡ് എന്നാ പറയുന്നത് ഇതിനെ ക്യാതോഡ് എന്നാ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ അറിയാമോ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോവാണ് കേട്ടോ എൻ എ പ്ലസ് ഇങ്ങോട്ട് പോകും സി എൽ മൈനസ് ഇങ്ങോട്ട് പോകും ആനോഡിലെ റിയാക്ഷൻ ഇരുന്നും ആനോഡിൽ ഏത് റിയാക്ഷൻ ആണ് ആനോഡിൽ ഏത് റിയാക്ഷൻ പിള്ളേരെ ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ എന്ന് പഠിക്കാൻ ഇനി ഇത് ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് ആനോഡിലേക്ക് സി എൽ വരും സി എൽ മറ്റു സി എൽ മൈനസ് നിങ്ങൾ വളരെ സ്ലോ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ചാപ്റ്റർ ത്രീയുടെ ബാക്കി റിവിഷൻ സെക്കൻഡ് ഫേസിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ എന്തോ അല്ലേ ചാപ്റ്റർ ഫോർ വരുന്നത് മൺഡേ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് മൺഡേ അല്ലേ ചാപ്റ്റർ ഫോറും കൂടി തീർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് കഴിഞ്ഞു ഇതിന് സമ്മേറ്റീവ് എക്സാം ഉണ്ടായിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ വീക്കിലായിരിക്കും സമ്മേറ്റീവ് എക്സാം ഉള്ളത് ഈ വീക്കിലല്ലേ സമ്മേറ്റീവ് എക്സാം ഉള്ളത് ആണോ അപ്പൊ ഈ വീക്കിൽ സമ്മേറ്റീവ് എക്സാം ഉണ്ട് ആ സമ്മേറ്റീവ് എക്സാമിനായിരിക
എക്സാം പാറ്റേണിൽ വരുന്നത് കേട്ടോ എം സി ക്യു കേസ് സ്റ്റഡി ഒക്കെ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള ഒരു പാറ്റേൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സംശയം ചോദിക്കാനുള്ളവർക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതൊക്കെ ലീവ് ചെയ്യാം കേട്ടോ താങ്ക് യു സെവൻറ്റി നയൻ 